Conhecer o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade é uma experiência de fé que faz parte da história daqueles que amam e servem ao Pai. A gente até não sabe nem falar direito, tão emocionada que a gente fica, sabe? É uma benção de Deus, que Deus mandou por nós. O cantinho do céu que a gente vem, né? o pedacinho do céu que a gente tem que agradecer a Deus, que a gente consegue nas graças. A vontade de ficar o tempo todo, ficar dentro da igreja, no santuário, né? Graças a Deus. 18 de novembro, a igreja comemora o aniversário de 13 anos desde a elevação do Santuário do Divino Pai Eterno à dignidade de Basílica. É uma igreja que tem uma expressão muito forte. É uma igreja é, no centro-oeste que traz é, o culto, a adoração às pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a centralidade, o fundamento da fé cristã. Então, nós nos alegramos porque essa igreja foi dedicada à pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim, carinhosamente, que brotou do coração do povo do Brasil e, principalmente, do coração do povo goiano, trindadense, foi reconhecer na pessoa do Pai essa paternidade. O título é o reconhecimento do Papa pela grande importância espiritual e histórica do lugar. A Basílica do Divino Pai Eterno tem uma predileção no coração do povo, principalmente do povo goiano e do povo do Brasil, porque é uma igreja que é referência. Enquanto a igreja é referência, ela ao longo da vida pastoral dela, ela foi é, se agregando elementos que nós, padres é, que trabalhamos aqui neste santuário, achamos por bem apresentar a Santa Sé a partir do Senhor Arcebispo, pedindo o título de reconhecimento que a igreja, a, a, o santuário, pudesse ser elevado à dignidade de basílica. Então, há 13 anos atrás, nós recebemos este título, na época... É, ainda era o Papa Bento XVI que concedeu o título à Igreja Santuário do Divino Pai Eterno. O título de Basílica foi concedido em 2006, ano que marcou o jubileu de 50 anos da Arquidiocese de Goiânia. A igreja é a única no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno, uma devoção que é cada dia mais conhecida, não só no Brasil, mas no mundo todo. A partir do Santuário de Trindade, nós atingimos todo o território brasileiro. Então, nós temos o cuidado de zelar pela casa do Senhor, a casa de Deus, e principalmente pelo culto, pela adoração, principalmente na Eucaristia. É, nós é, zelamos pela, por fazer bem, podemos dizer assim, fazer bem a celebração litúrgica, não ferindo nenhum princípio que pede... É, que nós é, o celebremos com dignidade. A fé dos devotos do Pai Eterno fizeram com que o Vaticano reconhecesse a importância do santuário. Por isso, esta é uma data para comemorar e celebrar. Neste momento que nos unimos falando do seu pedido de oração, nesse momento que nos unimos falando da sua graça alcançada, nosso coração se enche de gratidão. Nós nos colocamos em uma postura de muito louvor ao Pai Eterno. Obrigada, meu querido Pai Eterno, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Tem concedido a tantas famílias. E aconteceu assim... Essa bênção aconteceu na vida da Raimunda Francisca dos Santos, Magalhães de Almeida, no Maranhão. E a Raimunda, ela nos conta o seu testemunho, muito lindo, dizendo que em agosto de 2012, o seu filho, José Vando, começou a sentir fortes dores de dente. Isso gerou uma infecção de garganta com um inchaço que o impedia de abrir a boca. O problema se agravou e meu filho começou a vomitar sangue e apresentar forte mau hálito. Mas os exames não mostravam nada. Alguns médicos suspeitavam de câncer, mas deram alta a meu filho após 60 dias de internação. 
Diante daquele sofrimento e desespero, fiquei firme na fé e clamei ao Divino Pai Eterno pela saúde e cura do meu filho. Eu dava água benta a ele todos os dias e nós juntos decidimos levá-lo, eu e toda a família, diz a Dona Raimunda, decidiram levar o filho a São Luís. Lá os exames mostraram uma grande infecção que poderia ser tratada com medicamentos. Em casa, meu filho começou o tratamento e continuou tomando água benta. Hoje, graças ao Pai Eterno, meu filho está curado. Dona Raimunda, como eu disse no início do seu testemunho, louvado seja Deus por tantas bênçãos. O Pai Eterno cuida de nós, né? cuida daqueles que amamos. Essa é uma grande certeza que trazemos no nosso coração. Muita saúde para o seu filho, José Vando, e para toda a família da senhora. Um abraço e muita saúde, paz, esperança e vitória do Pai Eterno para a vida da Maria do Socorro dos Santos Rodrigues. Ela é de Pendências, Rio Grande do Norte. E ela também nos conta o seu testemunho, dizendo que o seu irmão Walter sofreu um acidente de moto e quebrou o pé. No mesmo dia, ele foi operado, mas precisava passar por uma segunda cirurgia em até sete dias para se recuperar totalmente. Entretanto, surgi, surgiriam diversos problemas e o segundo procedimento aconteceu quando ele já estava com 40 dias de internação. Segundo o médico, por causa disso, ele poderia ficar com sequelas, mas com muita fé, intensifiquei minhas orações, pedindo e suplicando a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que intercedesse, intercedesse pelo meu irmão, junto ao Pai Eterno, para que ele se recuperasse e voltasse a andar normalmente. E a graça nos foi concedida. Meu irmão passou pela cirurgia e graças a Nossa Senhora e ao Pai Eterno, não ficou com sequelas. Já está trabalhando. E eu agradeço de coração, diz a Maria do Socorro, por mais essa graça alcançada. Maria, louvado seja Deus pela recuperação do seu irmão, o Walter. E que, diante de toda essa situação de bênção, de graça alcançada, cresça no coração, não só do seu, mas no coração também de todos da sua família. Essa gratidão, essa certeza que o Pai Eterno tem sempre uma bênção para nos conceder. Que essa experiência faça de vocês fortes e consigam aí trilhar um caminho de vitórias, sempre. Neste fim de semana, milhares de devotos visitaram a Casa do Pai Eterno em Trindade. O primeiro compromisso dos devotos foi no Palavra do Pai, com o Padre Robson de Oliveira. No Cine Teatro Afip, todos foram convidados a refletirem sobre a importância de ter autoridade sobre o mal e combatê-lo. Se nós não cuidarmos daquilo que Deus nos deu, que é o dom, a graça e o poder do Espírito Santo, para que essa luz seja sempre acesa, e nós nos revistamos da graça de Deus ao ponto de vencer toda a iniquidade desse mundo e nós mesmos, em nossas iniquidades, nós sucumbiremos, nós nos entregaremos e deixaremos o mal reinar em nossa vida. E aí vem o fracasso, vem a vida onde nós colhemos coisas ruins o tempo todo naquilo que realizamos e tudo dá para trás. Então, Deus é o Deus do, do sucesso, é o Deus da vitória, é o Deus que nos conduz para o melhor, para a luz. Nós devemos usar essa autoridade que nós temos, de usar dessa luz, da graça e da força de Deus para vencer os males desse mundo. Então, dei 10 dicas para os romeiros desse final de semana, para que eles pudessem entender um pouco essa realidade. Ainda no sábado, o reitor do Santuário Basílica presidiu uma missa que tocou o coração de quem estava na Casa do Pai Eterno. E a cada celebração, os devotos têm a oportunidade de chegar um pouco mais perto do amor do Pai. E é por causa dessa devoção que o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno fica assim, lotado de fiéis. Entre os devotos estava a dona Valnivalda, que veio numa caravana da Bahia. Não tem palavras para a gente dizer, é uma emoção que a gente tem, sente. Só dá vontade de chorar, de alegria por gente estar aqui. Os baianos estavam acompanhados do Padre Hermano. Ele foi um dos consalebrantes da missa. 
A alegria de participar deste momento de fé foi indescritível. Sempre uma alegria muito grande, não só participar da celebração, mas acompanhar as pessoas que vêm de diversas paróquias. Já é a minha quarta vez que eu venho aqui no santuário, sempre acompanhando caravanas e sinto a alegria de ver a fé do povo no Divino Pai Eterno. Então é sempre uma alegria vir desse santuário, levando bênçãos e graças para o povo da Bahia. Os devotos também puderam participar das missas na Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. E no Cine Teatro Afip, eles participaram do Romaria Sertaneja, apresentado pelo Padre Natalino Martins e o Fábio Falcão. Eu juro que esse amor não acaba jamais Vou te amar Segura a parte de Minas, aí, ó. É tanto querer, é, é tanta paixão te amo do fundo do meu coração, eu juro. No domingo, o dia também foi de muita fé e devoção. Romeiros do Brasil todo reunidos com o propósito de agradecer e louvar ao Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno.